হয়ে গেছে হামাগুড়ি দিয়ে চলা শিখেছে হ্যাঁ ফেরাউন খুব শৌখিন ছিল বড় বড় দাড়ি প্রত্যেকটা দাড়িতে মতির দানা পড়ানো ছিল এত শৌখিন ছিল শয়তান আল্লাহ আকবর ফেরাউন একদিন ছেলেকে নিয়ে এসেছে ছেড়ে দিয়েছে হামাগুড়ি খেলা খেলে বেড়াচ্ছে আর সবাইকে বলছে বলো আমি তোমাদেরকে সবাই বলতে আপনি আমাদের খোদা তাহলে আনা রব্য কমুন আলা আমি বড় খোদা জি হ্যাঁ এই যেমন জি হ্যাঁ বলেছে আর ওই হামাগুড়ি দেওয়া ছ মাসের ছেলে ঘুরি এলো ফেরাবনের কাছে বড় দাঁড়ি বাবা খপ করে ধরে পাই করে ঠাপ্পড় ভুলে নিয়েছে যেমন এক ঠাপ্পড় মেরেছে বাবা ওই যে সভ্য না এছাড়া আমার দুশ্মন কেউ লয় আমি একেই শেষ করি এক্ষুনি এই বিবি আসে আসে বেশি কেউ 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 এই ব্যাপার আপনাকে বাদশাহ হতে কে বলেছিল মানে কেন ছেলে কথা বলতে পারে না চলতে পারে না তাহলে ছেলে মানুষ একদিকে আগুন আর একদিকে যদি আগুনের মতোই লাল পাথর থাকে ছেলে হয়তো আগুনকে পাথর মনে করে আগুনেও হাত দিতে পারে বলতে বিবি নদী থেকে যখন তুলে নিয়ে এসেছিলাম তোমার কথায় প্রতিবাদ করিনি বিবি আজও করব না তবে শুনে লাও বিবি রে আজ পরীক্ষা করব তারপরে ছাড়বো একদিকে আগুন রেখে দেবো একদিকে পাথর রেখে দেব ছেলেকে মিডিলে ছেড়ে দেব যদি দেখি ছেড়ে পাথরে হাত দিল তাহলে জানবো শিয়া নামাল আর যদি আগুনে হাত দেয় তবেই জানবো বুদ্ধি নাই এবার যখন পরীক্ষার দিন চলে এলো বাবা আসিয়া বিবি ফেরাবনের স্ত্রী অন্দর মহলে কান্না শুরু করে দিয়েছে পরবার দেখার আলম তুমি তো অন্তরের খবর জানো মাওলা সারা দুনিয়ার লোক ফেরাউন কাল্লা বলেছে আমি কিন্তু ফেরাউন কাল্লা বলি নাই আমার আল্লাহ তুমি গো মাওলা মুসাকে এতদিন যখন বাঁচিয়ে রেখেছো আজ মহা বিপদ থেকে তুমি বাঁচাতে পারো আর এক অন্দর মহলে গর্বধারিণী জননী কান্নাই পাগল পালা হয়ে বলছে মাওলা রে আমি যেদিন বলেছিলাম তো তোমাকে তুমিই বলেছিলে বাক্সতে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দে হেফাজত কারণে ওয়ালা আমি আজ তো আমি তোমার কথা শুনে বাক্সয় ভাসিয়েছি সেই ছেলে এখানে পৌঁছে গেছে আজ বড় বিপদের সম্মুখীন আমার ছেলেকে আজকে তুমি বাঁচাও মা কাঁদে আর বলে কাদের কদরত্ব দাঁড়িয়ে খাহি কি গো मायर चोखे पानी चले तेम मायर चोखे पानी एस महान आल्ला मारे और तु कानी तर चोखे पानी तो ऐलर जन कबुल कर बुद्धि बटे भूल बाबा संक्षेप कथा बना নীল দরিয়ার উপর দিয়ে সেকেন্ডের ভেতরে পাকা রাস্তা ওভার ব্রিজ তৈরি করে দিয়ে আল্লাহ মুসালে সালামকে পার করিয়ে দিলেন আর সেই ব্রিজের মধ্যে পানির ভেতরে ডুবিয়ে ফেরাউনকে শেষ করেছিল কিনা বলুন যারা বলুন শেষ হয়েছে কিনা শেষ হয়েছে তাহলে ফেরাউনের সব ছিল আল্লাহ ছিল না মুসানবীর কেউ ছিল না আল্লাহ ছিল তো আল্লাহ যার ছিলেন সে বেঁচে গেল যার আল্লাহ ছিল না সব ছিল সে দুনিয়া থেকে শেষ হয়ে গেল নমরুদ ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামকে আগুনের মধ্যে ফেলেছিল আহা এত কঠিন আগুন আকাশের উপর দিয়ে পাখি উড়ে গেলে ঝলসে পড়ে যায় এত তেজ আগুন কিন্তু ফেরেস তারা গোড়া গোড়ি করে কেঁদে বলে পরবার দেখার তুমি যাকে বন্ধু বলেছ খলিল বলেছ আজ আগুনে পুড়বে আমরা সইতে পারি না একবার বলো ইব্রাহিমকে বাঁচাই আল্লাহ বললেন যা তোদের সাহায্য তোদের সাহায্য যদি আমার বন্ধু নেয় তো এক্ষুনি বাঁচা ভাল আল্লাহ ছুটে ফেরেস তারা সে বলতে আসসালাম আলাইকুম ইয়া খলিল উল্লাহ বলো আলাইকুম সালাম কারা কত ফেরেস তা কী খবর তো বলে আল্লাহ ফেরেস খুব নবী গো আজ তোমার এই কষ্ট দেখে আকাশ বাতাস ফেরেশান হয়ে গেছে নদীর স্রোত বন্ধ হয়ে গেছে তামাম ফেরেস তা গড়া গড়ি করে কানতে লেগেছে ও গো খলিল একবার বলো তোমাকে আগুন থেকে বাঁচাই খলিলের ইমান দেখুন ইমান ইমান কাকে বলে দেখুন ইমান কাকে বলে 
ভালো করে দেখে নেন লম্বা ওয়াজ করব না বাপ জি আমার পরে এখন একজন দামি বক্তা রয়েছেন সেই জন্য লম্বা ওয়াজ নয় এবার যেটা বলার দরকার বলে দিচ্ছি দিয়ে শেষ কি শুনে নেন ভালো করে দোস্ত সঙ্গে সঙ্গে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম ফেরস্তা থেকে উত্তর দিলেন লাহাউলাওয়ালা কুবাতিল্লা বিল্লাহ তোমরা বাঁচানে ওয়ালাকে মারনে ওয়ালা বাঁচানে ওয়ালা মালিকিত হচ্ছেন আল্লাহ আর তোমরা আমাকে বাঁচাতে এসেছো হঠাৎ আল্লাহর হুকুমে আগুনে এসেছি আল্লাহ যদি বাঁচান তো বাঁচবো মারেন তো মরব তোমাদের সাহায্য চাই না জোরে বলি সুবাহ আল্লাহ একবার মোহব্বতে বলি সুবাহ আল্লাহ দোস্ত আমার বুজুর্গ সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ কি বললেন আগুনকে আমার বন্ধু যেন চেয়ারে বসে আগুনের ভেতরে ফুলের বাগানে মধুর রস পান করতে পারে আল্লাহ কাকে বলে চল্লিশ দিন আগুন দাও দাও করে যেন ছাইয়ের পাহাড় জমে গেল নমরুদ মুচে পাক দিয়ে বলছে আমার মতো মানুষের সঙ্গে যে এরকম বেয়াদবি করবে তার এই রকম অবস্থা করব সঙ্গে সঙ্গে একজন ছুটে এসে বলছে হুজুর ছাইয়ের মাথাটা নড়ছে যে তাই নাকি দেখ 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 দেখছে ইব্রাহিম আলাহ সালাম বেরিয়ে এসে বলছে ওরে নমরুদ তোর এত তেজ প্রজ্জ্বলিত আগুনে আমার একটি পশম পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারেনি আমার আল্লাহ কেমন করে আমাকে হেফাজত করেছে দেখেলে মশার খামড়ে জুতো পিটাই করতে করতে আল্লাহ বিদায় করে দিয়েছে কি কোথায় থেকে দেয়নি তাই আজ বর্তমান বলছি ও দিল্লিতে মুসলমানদেরকে মেরেছ এখনো তৌবা করে ইমান আনো তো আনো আর যদি ইমান না এনেছ আল্লাহর মার জগতের বার আল্লাহ যেদিন দেবে সেদিন তুমি ওই নমরুদ ফেরাউনের মতো বেইজ্জতি হয়ে দুনিয়া থেকে চলে যাবা সেই জন্য বলি মুসলমান আমি আপনাদেরকে কর জোরে মিনতি করে বলছি আজ উঠে পড়ে লেগেছে ইমানদারদের ইমানকে খতম করব। ইমানদারদের কাছে দামি কিতাব কোরআন আছে তাকে শেষ করব জোরে বলুন আল্লাহ কোরআনের দায়িত্ব নিয়েছে ইমানের দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন কিয়ামত পর্যন্ত কোরআন কেউ শেষ করতে পারবে না তার হেফাজত আমি করব জোরে বলুন সুবাহ আল্লাহ জোরে বলুন সুবাহ আল্লাহ কিন্তু মমিনদেরকে দায়িত্ব দিতে মমিন তোমাদের দায়িত্ব দিলাম ইমান কোরআন দিন বাঁচানো দায়িত্ব তোমার তোমরা যেন দিন ইমান কোরআন থেকে দূরে চলে যেও না দিন ইমান কোরআনকে বাঁচানো দায়িত্ব তোমার তুমি দিন ইমান কোরআনকে বাঁচাও আমরা সকলে বলুন আল্লাহর কথা মেনে নেব ইনশাল্লাহ জোরে বলুন মোহাম্মদের সাথে মেনে নেব ইনশাল্লাহ আজ পৃথিবীতে কোনো মায়ের লাল নাই সে বলবে যে তাদের ধর্মগ্রন্থগুলোকে একটু জেড মুখস্ত শুনিয়ে দেখ কারো বাবার ক্ষমতা নাই আল্লাহ পাকের লাখ ও শুক্রিয়া ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা বাবাজি আমার মাদ্রাসাতে আট বছরের সাত বছরের ছেলে হাফেজ হয়ে গেল আপনারা কটা ছেলেকে পাকড়ে দিলেন দুটো আমার মাদ্রাসাতে বাহাত্তরটা ছেলেকে পাকড়ে দিয়েছি কটা ছেলেকে বাহাত্তরটা সুভান আল্লাহ চিন্তা করুন এই রকম গোটা পশ্চিমবাংলা নয় গোটা বিশ্বে প্রতি বছরে লক্ষ লক্ষ কোরাদের হাফেজ তৈরি হচ্ছে কটা মারবি তুই কটাকে শেষ করবি যেদিন শেষ করবি কোরআন তার পরের দিন আবার যেমন কোরআন তেমনি তৈরি হবে ইনশাআল্লাহ জরে বলুন সুবাহ আল্লাহ জরে বলুন সুবাহ আল্লাহ তাই আমরা আজকে সাহাবিদের মতো তৈরি হয়ে আজ আমরা জান দিয়ে মান দিয়ে প্রয়োজন হলে সর্বস্ব দিয়ে দিন ইমান কোরআন বাঁচাবো ইনশাআল্লাহ জোরে সরে মোহাম্মদ ইনশাল্লাহ বলে একবার একবার কই সবাই মিলে ডানে বামে যত মানুষ আছে সবাই হাত তুলে বলুন 
সাহাবিদের মতো জান মাল সর্বস্ব দিয়েও দরকার হলে কোরআনকে বাঁচাবো ইনশাআল্লাহ সবাই হাত তোলেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ কবুল করুক জোরে বলে আল্লাহু আমিন জোরে বলে আল্লাহু আমিন আমি একটি কথা আপনাদের কাছে জানতে চাই বাবজি জোরে সরে বলুন একবার আমার জান দিয়েছেন কে জোরে বলুন কে জানকে বাঁচানোর জন্য মাল দিয়েছেন কে তাহলে জোরে সরে বলি একবার জানের মালের মালিক কে আল্লাহ মাশাল্লাহ জানের মালের মালিক যদি আল্লাহ হয় মুসলমান খোলায় যারা এসেছেন সকলকে বলছি আমরা কোরআনকে মানি কি মানি না জোরে বলুন মানি মানি সেই কোরআন বলছে কি শোনেন ও মমিন তোমার জান আমি দিয়েছি তোমার মাল আমি দিয়েছি তাই বলে তোমার জান আর মাল তুমি নিয়ে যথেচ্ছ মনে করো না তোমার জান আর মালকে আমি হারামের রাস্তায় ব্যয় করতে নিষেধ করেছি তোমার মাল আমি জাহান নামের রাস্তায় ব্যয় করতে নিষেধ করেছি তোমার জানকে তোমার মালকে আমি জান্নাতের জন্য দিয়েছি তোমার জান তোমার মাল জান্নাতি হওয়া চাই আজ আমার জান আমার মাল আল্লাহ দিয়েছেন আমরা सब बड़ ना कुरान बड़ कुरान जो बड़ है मुसलमान के अनुरोध कर आज खड़ाइर मे দুটো ছেলের মাথায় পাগড়ি হলো আগামীতে আমরা চেষ্টা নেব যান প্রাণ দিয়ে মেহনত করে যেন আগামীতে এই খোড়াইয়ের মাঠিতে পাঁচটা দশটা বিশটা করে ছেলের মাথাতে কোরআনের পাগড়ি দেওয়া হয় জোরে বলুন ইনশাল্লাহ আরো জোরে বলুন ইনশাল্লাহ আমরা এর পিছনে মেহনত সবাই চালাবো তো ইনশাল্লাহ আমি সর্বপ্রথমে এইবার আপনাকে অনুরোধ করব বিশ্বে বেইমানরা চাচ্ছে কোরআন চলে যাক ইমানদাররা বলবে জান দিয়ে কোরআন বাঁচাবো তো আসুন একবার আমি আপনাদেরকে নারা লাগাবো নারায় তকবির বলবো বলার পরেই একবার আল্লাহর দেওয়া যান আল্লাহর দেওয়া মাল আল্লাহর কোরআনের পিছনে ব্যয় করব জোরে বলুন ইনশাল্লাহ একবার মোহব্বতে বলি না আজ বহু দূর দেশ থেকে এসেছি বলুন আল্লাহর জান আল্লাহর মাল কোরআনকে দেব একজন মানুষ একবার বলুন দিনের খুঁটি পাঁচটা তো আমি পাঁচজন মানুষকে বলব একবার তাদের জন্য দোয়া করব মুসাফির ব্যক্তি একবার দোয়া করব দশটি হাজার টাকা কোরআনকে কে দেবেন একটা লোক একবার হাত তুলে বলুন যে সারা বছরে আমি দশটি হাজার টাকা কোরআনকে খোলায় দিয়ে দেব ইনশাল্লাহ এই কোরআন যেন আমার দশ হাজার টাকা তৈরি হয় ইনশাল্লাহ বলুন মায়ের জন্য আমি দশ হাজার টাকা দেবো ইনশাল্লাহ এখন পাঁচশো টাকা দিচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ বলা কে কোথায় লিখছে এই দিকে আমার সামনে আসুন এখানে বসুন এইখানে সামনে বসুন এইখানে বসুন এইখানে বসুন বাবা সুভান আল্লাহ এইখানে বসুন লেন শেখ বসিউল্লাহ দশ হাজার সুভান আল্লাহ জোরে বলি তোমারও আব্বা আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ এর আগে উনি দশ হাজার টাকার জন্য বলেছেন তো সাত হাজার দিয়েই দিয়েছে আল্লাহ কবল করো দশ হাজার টাকা করে দেবেন ছেলে দিল দশ হাজার বাপ দিল দশ হাজার সুভান আল্লাহ জোরে বলি আল্লাহ তোমার পিয়ারা বান্দা কোথায় যে ছিল ছিল কি না ছিল মলা দানে বোঝা গেল যেমন বাপু তেমনি বেটা প্রমাণ হইল বা বেটারই জন্য মজলি সে দুয়া হল শুনিলাম ওই ছেলের মা নাই দুনিয়াতে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে কবর বিছেতে 
সে মায়ের জন্য দোয়া করি গৌরব বাণী সেই মাকে বানিয়ে দিয়ে ফাতে মা জননী হাসরেতে ওই মাথা উঠিবে যেদিন ফাতে মা জননীর পাশে বসায়ও সেদিন আমি 